Hello mga Kasati, today is Wednesday, January 19, 2022 and here's the news you need to know. Labing lima sa labing pitong mga lungsod at munisipalidad sa Metro Manila ang may local Omicron cases base po yan sa latest na whole genome sequencing run ng Department of Health at DOH. Hindi tinukay ng DOH sa mga nasabing lugar sa NCR. Ayon ba sa DOH, mas nakakahawang Omicron variant ang nagpapadami ng COVID-19 cases sa Metro Manila. Nakakapekto rin daw sa pagdami ng kaso, paglalabas masok ng mga tao, hindi pagsunod sa health protocols at delay sa detection at isolation ng mga COVID-19 positive. Samantala, aprobado na ng IATF ang updated policies sa COVID-19 quarantine, isolation at testing. Para sa mga fully vaccinated na positive, mild cases at asymptomatic cases, kailangan nilang sumailalim sa 7-day isolation. Para naman sa mga partially vaccinated at unvaccinated na positive, mild cases at asymptomatic cases, kailangan nilang sumailalim sa 10-day isolation. Para naman sa mga moderate cases, kailangan nilang sumailalim sa 10-day isolation anuman ang kanilang vaccination status. Para naman sa mga positive, severe and critical cases, kailangan nilang sumailalim sa 21-day isolation. Para sa mga fully vaccinated asymptomatic close contact, limang araw ang kailangang quarantine, 14 days naman para sa mga unvaccinated at partially vaccinated asymptomatic close contacts. Hindi na kailangan ng RT-PCR test pagkatapos ng quarantine ng close contacts. Sa iba pang balita, pinahihinto na ng DNR Region 11 ang operasyon ng isang mining company na itinuturong dahilan kung bakit nagkulay kahel o orange ang mga ilog sa Davao Oriental. Lumabas sa initial investigation at assessment ng DNR Region 11, Mines and Geosciences Bureau 11 at Environmental Management Bureau 11 na ang operasyon ng isang mining company sa Davao Oriental ang dahilan ng siltation at discoloration ng ilang ilog sa probinsya. Agad nag-issue ang mga otoridad ng show cause order at cease and desist order laban sa mining company. Naglabas din ng notice of violation ang EMB. Wala pang tugon ang mining company sa findings ng DNR. I'm Joseph Morong. Stand with us. Stand for truth. Sinabi ni Labor Secretary Sylvester Berry III na kailangan mag-sorry ng gobyerno sa publiko dahil sa kawalan ng information drive bago ipatupad ang no vaccination, no right policy. Ito'y matapos mapanood ni Bello ang video ng isang partially vaccinated worker na naging emosyonal matapos hindi pa sakayin sa public transportation. Sabi ng pasahero nakakapagod na ang ginagawa ng gobyerno at sumunod naman siya at nagpabakuna. Kapagod na ako, Diyos ko! Nagpabaksin naman kami, hindi naman namin kasalanan na yung second dose namin February pa. December ako nagpa-first dose. Ang Astra, Astra po kasi yung baksin ko eh. For the record mga ka-SFT, ano nga ba ang polisiya para sa mga kabilang sa workforce o yung mga essential workers? Git ni Secretary Bello, dapat ay exempted ang mga workers sa polisiya dahil kabilang sila sa essential service workers. Kailangan lamang daw ipakita ng unvaccinated at partially vaccinated workers ang kanilang company ID at certification mula sa kumpanya para payagan silang makasakay sa public transportation. Exempted ang mga workers. Oh, they are exempted. So, yung no no box, no policy, no right policy does not apply to them. Kaya nga na Pagod doon sa alin na nakita ko sa TV eh. <laughs> Umiyak siya. Meron na siyang isang naka-one dose na siya eh. Dapat mm-hmm. yun, eh, pinakay na siya. Pero paglilinaw niya, kailangan pa rin nilang dumaan sa RT-PCR test bago makapasok sa pinagtatrabahuhan, sagot ng empleyado, ang gastos para rito. Pinaiiral din ang no vaccination, no ride policy sa airport at seaport sa NCR. Sa Quezon City, ang ilang nasitang hindi fully vaccinated ang dinala sa vaccination site para bakunahan. Kung kayo ang tatanungin ng Kastan for Truth, dapat pa rin bang ituloy ng gobyerno ang no vaccination, no right policy sa Metro Manila? Narito naman ang sagot ng ilan natin mga Kastan for Truth.
Year 2022 na pero parang bumabalik daw sa year 2020 dahil sa dami pa rin nagpo-positibo sa COVID-19. Ang tinitingnan dahilan ng Omicron variant ng COVID-19. Ayon sa mga eksperto, ang Omicron variant ay mas mabilis ang reproduction rate kumpara sa naunang Delta variant. Kaya marami ang nagkakasakit ngayon. Pero ang Omicron variant, hudyat din nga ba raw? ng pagtatapos ng COVID-19 pandemic. Here's what you need to know. Masayang sinalubong ang bagong taon sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Pero pagdating ng January 3, sinalubo naman tayo ng bigla ang surge ng COVID cases. Year 2022 o year 2022? Ang tinitingnang dahilan, ang Omicron variant ng COVID-19. Ang Omicron variant, um, also known as B11529, ito yung latest variant of concern or VOC. And it's the only VOC that we had in 2021 actually. We had four in 2020. We had Alpha, Beta, Delta, and Gamma. Just looking at the genetic mutations in this variant, um, scientists were very worried back in November because it has some mutations found in the previous variants of concerns. Una itong naitala sa South Africa noong Nobyembre at ngayon talamak na ito sa Estados Unidos at Europa. Malatay dal wave nga daw sa bilis ng pagkalat ng Omicron na maaari raw bumalot sa mahigit limampung bansa sa Europa. At this rate, the Institute for Health Metrics and Evaluation forecasts that more than 50% of the population in the region will be infected with Omicron in the next 6 to 8 weeks. Tidal wave sa impeksyon din kaya ang hatid ng Omicron sa Pilipinas? Dahil mas transmissible siya, yun ang kanyang downside. Ang a bit of relative upside is mild siya. Pero kung sobrang dami, they will overwhelm the hospitals. More infectious but less deadly raw ang Omicron ayon sa mga naobserbahan na kaso. Omicron is still sending people to the hospital and Omicron is still killing people. So as compared to the previous variants, Delta and Alpha, yes, it's milder. So it, it's, it's not mild, it's just milder. Don't be fooled. Even if we have a virus that causes less severe disease, this virus can affect vulnerable populations. Pero may mga nagsasabi naman na ang Omicron daw ay maaaring maging hudyat sa pagtatapos ng pandemya. We have to realize that Omicron is the beginning of the end of the pandemic. Omicron, hudyat ng pagtatapos ng pandemya? Here's what you need to know. Ayon sa inalabas na report ng WHO nitong January 7, naobserbahang mas mabilis ang reproduction rate ng Omicron kumpara sa Delta. Dagdag pa ni Dr. Melvin Sanikas, isang vaccinologist at infectious disease expert, mas maiksi rin ang incubation period bago lumabas ang sintomas. For Delta, it is around 10 days. But for Omicron, it's only 2 to 3 days. So it is very transmissible. Pero ano naman ang pinagkaiba ng laman ng Omicron variant sa Delta? Ayon kay Father Nicanor Ostriaco, isang molecular biologist, sa loob ng spike protein ng Omicron variant, mayroong 50 mutation, kaya't mas mabilis ito kumapit. Because the variant has a different spike protein, and the spike protein is the, the key that the virus uses to enter our cells. So because this variant is different, as you can see, it is much more transmissible. Iba pa rito ang parte ng spike protein na kumakapit sa human cell na mayroong 10 mutations. Samantalang ang Delta, dalawa lang ang mutations. Sa Pilipinas, 29 out of 48 patients ang nakitaan ng Omicron variant sa isinagawang genome sequencing noong January 3, 2022. Sa ngayon ay nasa 43 pasyente na ang may Omicron variant sa bansa. Sa kasalukuyan ay Delta pa rin ang dominant variant sa bansa at kumikilos ng mabilis ang Omicron. Sa bilis ng pagkalat ng virus, paano nga ba magiging beginning of the end ang Omicron variant? So the idea is that over time, viruses become weaker. This is still very controversial, po. But the 1918 Spanish flu pandemic seems to support this. And we are hoping that the Omicron variant is part of this pattern. Pandemic to endemic. Magiging pangkaraniwang sakit na lang ba ito? 
Ayon sa ilang eksperto, maaaring pinabibilis ng Omicron ang endemicity sa pag-infect ng mas maraming tao para magkaroon ng layer of natural immunity. Let's move a hundred years back. Mayroong teorya na tinatawag na viral attenuation sa biology kung saan humihina ang virus habang tumatagal. If you go back a hundred years po to the 1918 flu pandemic, the beginning of the end of that pandemic was when the flu virus became milder. And so if we follow the pattern of the 1918 flu pandemic, then it is hopeful that this milder version of COVID, which is infecting so many people without killing them, will provide what is called immunological memory po in the populations. Hip hip, wag daw muna ma-excite. So the, the challenge with uh, comparing what we have right now to the 1918 pandemic is the fact that hindi kasi natin alam lahat na nangyari yung time na yun eh. ba? Diba? 100 years ago, there are some records here and there, but we didn't really know what happened. May pag-aaral ring tinitingnan na pagkakaroon ng power of immunity ng mga dating tinamaan na ng COVID-19 virus. First of all, your body has memory B cells as well as T cells. So the memory B cells will be reactivated, they will be awakened, they will become awake again. And what we're seeing is that if you have been vaccinated and you have been infected with Omicron, not only do the memory B cells against Omicron wake up and are developed, all the memory B cells against all the other variants of COVID-19 are also awake. So you have what is called super immunity po. Lumalabas rin na mas mataas ang immunity laban sa Omicron ng taong nabakunahan matapos magkaroon ng COVID. At nagkaroon din ng booster shot sa isang pag-aaral na published in the New England Journal of Medicine. Yun nga lang, kailangan mo muna magka-COVID bago pa ma-reach ang level na ito. Sa Pilipinas, ayon sa Department of Health, tumaas ang daily cases kunit bumaba naman ang severe at critical cases na maikukumpara noong September 2021. Ang pagbaba umano na ito ay marahil sa pagkakaroon ng bakuna, ngunit mayroon din tayong tinatawag na natural immunity. Kung ang isang tao ay nagkaroon na ng COVID virus infection, magkakaroon ito ng antibodies bilang depensa sa infection. Kaya't sa susunod na pumasok ang virus muli sa katawan ng isang tao, kilala na ito ng katawan natin dahil sa memory B cells. Mayroon ding tinatawag na T-cells na pumapatay ng virus sa mga infected cells. T-cells also remember, which is probably why many people with Omicron who have been vaccinated, their illness is very mild po. Because they have the T-cells, even though the, the B-cells are not as good, the, the antibodies are not as good, the T-cell memory is very, very good. B-cells sa labas, T-cells sa loob. Ngunit babala ng ilang eksperto, huwag umasa sa natural immunity. So these are the two uncertainties of natural immunity. It's not a given that it will give you immunity. And secondly, if it's too long in the system that your body is not able to cope with it, it harms you. Isa pa, marami rin kaso ng reinfections o yung mga dalawang beses na tinamaan ng COVID. Sa pag-aaral ng Imperial College London COVID-19 Response Team, ang Omicron variant, 5.4 times ang risk for reinfection kumpara sa Delta. Dagdag pa na binabaliwala ng Omicron variant ang immunity na nakukuha sa unang infection o dalawang doses ng bakuna. Sa kabi-kabilang mutations ng virus, binabantayan din ang iba pang nadiskubreng COVID variants kaya ng IHU, Delta Cron o Delmicron SARS-CoV-2. So IHU was first arrived in France three months ago. Walang problema yan. You know, it was it was not a problem there. So we really don't expect it to be a problem here because IHU could not fight Delta, and Omicron is even stronger than Delta. This actually was reported already even before Omicron. The reason why this made the news more recently, because the authors just uploaded it. Recently, and if you know this, hindi naman talaga siya a news besides the fact na sabi na uh, it's it's concerning because it has so and so mutations. But I don't think this will be a big issue because 
it was not able to compete against Delta and Omicron. Kumbaga, wala na. Hindi ni siya natin narinig. And even in the south of France, most cases are Omicron. Dahil hindi natutulog ang virus, hindi rin umihinto ang paghahanap ng iba yung solusyon dito. Mayroon na mga gamot na aprobado ng Food and Drug Administration, Paxlovid ng Pfizer at ang Molnupiravir ng Merck. Kasalukuyang pinaghahandaan pa ng Department of Health ang procurement ng Pfizer's Paxlovid. Dahil sa mga development na ito, malayo pa nga ba na mapababa ang pandemic to endemic? And this will only happen when we have a mild form of, of COVID and we must have a drug spot, Molnupiravir and Paxlovid, that we can give to our kababayans who are at home to make sure they do not go to the hospital. And so this is slowly changing for it should happen more this coming year. What I'm saying is Omicron will definitely hasten our trajectory to reach that herd immunity, but I don't think it will be the end because it is still killing people. Matinding hamon sa gobyerno ngayon ang mahigit 30 milyong katao na hindi pa nababakunahan ng first dose ng COVID-19 vaccine sa bansa. Sa ganitong estado, hindi bakuna ang hamon kundi ang pagpapaabot ng bakuna sa vulnerable population. It is a major significant part of, of the, the way out of this pandemic but it has to be vaccines and all the tools we have. And if in each city there is a, a vaccine wall, it's harder and higher harder for that virus to go to the farmers. May mga agam-agam pa ngayon na magpahawa na lang para makakuha ng immunity. Pero giit ng DOH, kailangan pigilan ang pagdami ng infeksyon para mapigilan rin ang pagkakaroon ng bagong variant. Walang kasiguraduhan kung kailan nga ba ang beginning of the end of the pandemic. Ang sigurado ay patuloy ang mutation ng virus. Abi Espiritu, para sa GMA News. And that's all for today, mga KSFT. Don't forget to like and follow Stanford Truth Jimmy Facebook page for the latest updates. I'm Joseph Morong. Stand with us. Stanford Truth.